இதழ் வானொலி வழங்கும் நலம் தரும் சொல் வழங்குகின்றார் தமிழ்நாடு தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருந்து திரு பாலாஜி ஷர்மா அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் அது ஒரு அழகிய நகரம் அந்த நகரத்தின் நுழைவாயிலில் எப்பொழுதும் ஒரு வயதான பெரியவர் அந்நியர்கள் யாரும் உள்ளே சென்று விடாமல் காவல் காத்துக் கொண்டிருப்பார் ஒரு நாள் வாலிபன் ஒருவன் நகரத்தின் வாயிலை நோக்கி குதிரையில் வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அங்கிருந்த வயதான காவலாளியிடம் ஐயா பெரியவரே இந்த ஊர் மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு காவலாளி ஏன் கேட்கிறாய் தம்பி இந்த ஊருக்கு குடிவரப்போகிறாயா என்று சந்தேகத்துடன் கேட்டான் ஆமாம் பெரியவரே நான் முன்பு இருந்த ஊர் ரொம்ப மோசமான ஊர் எதற்கெடுத்தாலும் சண்டைக்கு வருவார்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து தப்பாக பேசிக் கொண்டிருப்பது திட்டுவது இப்படிப்பட்ட ஊராக இருந்தது அது அதனால்தான் கேட்கிறேன் இந்த ஊர் எப்படி என்று நீ வேறு தம்பி இந்த ஊர் உன்னுடைய ஊரை விட ரொம்பவும் மோசமான ஊர் போட்டி பொறாமை சாதி சண்டை கலவரம் என்று ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இங்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் நீயே நிம்மதியை தேடி வர உனக்கு இந்த ஊர் சரிப்பட்டு வராது என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த வாலிபனை வந்த வழியவே அனுப்பி வைத்தார் சிறிது நேரம் கழித்து அவ்வழியாக வந்த வேறொரு ஆள் காவலாளியிடம் அதே கேள்வியை கேட்டான் ஐயா இந்த ஊரில் தங்கி வியாபாரம் பார்க்கலாம் என்று இருக்கிறேன் இந்த ஊர் எப்படிப்பட்ட ஊர் இந்த ஊர் மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள் வியாபாரம் சரிப்படுமா என்றெல்லாம் கேட்டான் பெரியவர் சிரித்துக் கொண்டே ஏன் தம்பி உனக்கு கல்யாணமாகிவிட்டதா என்று கேட்டார் ஆமாம் ஐயா எனக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறது என்று அந்த வியாபாரம் பார்க்க வந்தவர் சொன்னான் அப்புறம் ஏன் இந்த ஊருக்கு வருகிறாய் உங்கள் ஊரிலேயே வியாபாரம் செய்யலாமே என்றார் காவலர் இல்லை எங்கள் ஊர் மாதிரி வராது அந்த ஊர் மக்கள் ரொம்ப பாசமானவர்கள் என் குடும்பம் இப்பொழுது வறுமையில் இருக்கிறது சம்பாதிக்க இந்த ஊருக்கு வரலாம் என்று எத்தனித்து வந்தேன் நன்றாக சம்பாதித்துக் கொண்டு நான் எங்கள் ஊருக்கே சென்று விடுவேன் ஏனென்றால் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் என்று பாசம் சூழ்ந்த ஒரு ஊரிலே நான் வசிப்பவன் வியாபார நோக்கத்திற்காக மட்டும்தான் இங்கே வரலாம் என்று எத்தனித்திருக்கிறேன் என்று அந்த வந்தவன் சொன்னான் ஆக கண் கலங்கியபடியே இப்படி சொல்லுகிறாயே தம்பி உங்கள் பாசக்கார ஊர் மக்கள் போல் இந்த ஊரும் இருக்கும் இங்கேயும் கூட மிகவும் நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் உன் வியாபாரம் மிகச் சரியானதாக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பொருள்களை வாங்குவார்கள் உன்னுடைய வியாபாரத்தை ஊக்கப்படுத்துவார்கள் அப்படிப்பட்ட அருமையான ஊர்தான் இது என்று சொல்லி உடனடியாக நீ இந்த ஊருக்கு வந்து வியாபாரத்தை ஆரம்பித்து வைப்பாயாக என்னுடைய ஆசிகள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் காவலாளியின் அருகில் இருந்த ஒருவர் இந்த இரண்டு சம்பவங்களையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் உடனே அவரிடம் முதலில் வந்தவரிடம் நீங்கள் இந்த ஊர் பொல்லாதது என்று சொன்னீர்கள் இவரிடம் மட்டும் நீங்கள் இந்த ஊர் அருமையான ஊர் நல்ல ஊர் வியாபாரத்தை ஊக்கப்படுத்துவார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி அவரை ஊக்கப்படுத்தி அனுப்பி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்ன விஷயம் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த காவலாளியாக இருந்த அந்த பெரியவர் சொன்னார் இந்த உலகம் கண்ணாடியை போன்றது நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ நாம் எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படியேதான் நமக்கு காட்டும் அல்லது நமக்கு இந்த உலகத்தை புரிய வைக்கும் முதல் நபர் மோசக்கார ஊர் என்று அவருடைய ஊரையே சொன்னார் அவர் இந்த ஊரிற்கு வந்தாலும் இந்த ஊரும் மோசம் என்றுதான் முடிவு செய்வார் ஆனால் இரண்டாவது நபர் பாசக்கார மனிதர்கள் வாழும் ஊர் எங்கள் ஊர் என்று சொன்னார் அல்லவா அந்த பாசத்தை இவரும் இங்கேயே வெளிப்படுத்துவார் ஆக நாம் எதை வெளியிலே கொடுக்கிறோமோ அதுவே திருப்பி நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த விஷயத்திலிருந்து சொல்ல வந்தேன் என்றார் நன்றி நமக்கு நாமே ஊடகமாய் விடும் இத தரும் மின் சுவையாய் நமக்கு நான்